ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു റയോൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തി ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ യെല്ലോ പെർപ്പിൾ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് കൂടുതലും റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എടുക്കാം റയോൺ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വേണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും രണ്ടര മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ എടുത്തത് അര മീറ്റർ യെല്ലോ കളറും രണ്ട് മീറ്റർ പെർപ്പിൾ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ലെങ്തിൽ രണ്ടായി മടക്കിയ ശേഷം ഇതേപോലെ വീതിക്കും കൂടി നാലായി മടക്കി വെക്കാം ആറിഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഏഴിഞ്ച് വീതിയിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്ത പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണോ വീതി എടുത്തത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ലെങ്ത്തും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ അളവിൽ സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ യെല്ലോവും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതേ അളവിൽ തന്നെ മടക്കി വെച്ച് അതേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ യെല്ലോ കളറും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കളറും മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ലൈനായിട്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് 
ഒരു ലൈൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മറ്റേ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ള് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ലൈൻ ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും കൊടുക്കാം ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ച് രണ്ട് പീസും തമ്മിൽ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഓരോ പീസും കളർ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതുവരെ നമുക്ക് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മറ്റേ ലൈനും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ലൈനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഇത് ഒരു ലൈൻ പർപ്പിൾ കളറാണ് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ലൈനും കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ജോയിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കളർ വരുന്നത് സെൻറ്ററിലും ഫുള്ളായിട്ട് ലോക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാക്ക് പീസിന് വേണ്ടി പർപ്പിൾ കളർ രണ്ടായി മടക്കി വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത പീസ് നീളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടായി മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത പീസ് വെക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഈ പീസ് വരേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ മടക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്
ഇതുപോലെ വെച്ച് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് അളവിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഷേപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലെ ജോയിൻ പീസായിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടിയിൽ വരുന്നത് ബാക്ക് പീസാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് നെക്കാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച പീസ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലെയിൻ കൊടുക്കാം സെൻറ്ററിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോ ബട്ടൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ അടുപ്പിച്ച് മുകളിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വെച്ചുകൊടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ടോപ്പിന് എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഫുള്ളായിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്ലീവിലും ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ യെല്ലോ കളർ ഇതേപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വ